So um, I, I trace the origins to the first newspaper color comics. Donc pour lui, euh, il s'est rendu compte que Little Nemo n'était pas le, vraiment le premier, premier, euh, première bande dessinée. Donc euh, il a cherché, trouvé les, vraiment les premières euh, histoires euh, publiées en couleur dans des, des journaux du dimanche. Et si j'ai bien compris, ça a commencé en 1895. Le dimanche, c'était Yellow Kid, l'enfant le, jaune, et c'était un succès fabuleux, euh, et c'était vraiment un grand, euh, grand succès. And uh, he even toured the world, and this is a page of the Yellow Kid visiting Paris in 1897. Il a, Yellow Kid a fait le tour du monde, et cette page-là montre euh, son passage à Paris en 1897. Et tous les artistes euh, travaillent dans le même studio dans, dans, dans New York et quelquefois fait euh, des, des pages jam avec, euh, euh, dans cette instance, euh, sept, euh, artistes, euh, avec, euh, sept artistes avec euh, le même histoire. Oui, euh, j'ai copié les personnages de, comme euh, Dick Tracy, il, il était mon favori. Et j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Oui. Oui, oui, bien sûr. J'ai pas compris la question. Bon, euh, j'ai lu la... Euh, euh, BD euh, dans le journal quand je suis cinq, euh, six ans euh, et mon père ne achetait le journal que j'aimais beaucoup et pour ça j'ai continué dans son pied et euh, j'allais euh, à toutes les poubelles pour trouver toutes les euh, sections du manche et garder ça et avec ça j'ai trouvé beaucoup de favoris dans toutes les syndicats euh, différents et cette, euh, bien sûr Dick Tracy est une des plus fortes mais les choses qui est marqué moi euh, dites oui euh, euh, depuis euh, est l'autre BD qui s'appelle Little Abner par Al Cap parce que dans cette BD il y a une parodie de Dick Tracy et pour moi c'est une mise en bim euh, un euh, labyrinthe de self self-referentiality comprends ce mot self oui et euh, c'était euh, commencé mon roue dans le monde de BD qui était c'est une grande grande mise en bim de une conversation d'un caractère et d'un artiste avec les autres. Mais quand tu as blagué euh, sur le sujet de Little Nemo, je n'ai pas vraiment une gosse, mais euh, quand je suis euh, 17 ans, j'ai découvert euh, Little Nemo dans la seule méthode possible, qui est l'homme qui a rescué toutes les vieux pages et toutes les originaux, euh, euh, became, devient devenu mon euh, mentor, mon euh, papa bien euh, substitué, euh, euh, l'homme qui a introduit, me, man, sorry, l'homme qui ment, well just so we do it faster and more for him to talk, but you just correct my bad French, uh, uh, m'introduit à, à, à le monde de uh, le vieux BD uh, avec uh, beaucoup de, de immersion parce qu'il est le grand, grand collectionneur de ça dans un moment qu'il n'est pas un intérêt dans ces sujets. C'est pourquoi qu'il devient mon mentor parce que, uh, wow, par, par, pardon, Woody Gelman, il est un homme vraiment important pour moi qui est le chef de... Uh, le, Uh, fabrique de chewing gum, mais aussi travaille avec le Fleischer pour le film animé, uh, toutes les choses comme ça. Et je habite dans son uh, basement, uh, cave, dans son cave vraiment. Et, et je adore uh, chaque soir avec toutes les vieux BD dans mon nez et uh, dans mes têtes. Uh, et uh, c'était l'immersion qui a uh, uh, changé mon vie, uh, mon, mon, uh, mon, ma vie, mon vie. Uh, 
complètement euh, après. Voilà. Oui, parce que euh, quand j'ai euh, une chose autre, euh, quand j'ai euh, euh, 14 ans ou 15 ans, il y a seulement un euh, livre qui est sur le sujet de la histoire de BD. Et il y a seulement un exemplaire, de temps en temps seulement un cadre de le vieux BD. Uh, et pour moi, c'est un uh, mystique, une clé mystique dans un autre monde où le BD est meilleur comme les choses que j'ai vues dans le journal maintenant. Et uh, c'est pour ça que vous également comprendre que je suis le vrai intérêt et découvrir tout ce que c'est possible sur soi-même. Hein? C'est comme euh, moi, je, 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 je portais un euh, livre, je regarde ma mère face et euh, euh, quelques minutes elle passe encore et pour elle c'est comme je, je, je prends une courgette et regarde comme ça tu you know, sais pas un livre alors ma mère travaille dans un hôpital elle uh, fait ménage là et elle est un peu klepto, kleptomaniac, comment on dit klepto elle vole, elle vole et elle aime bien le ciseau oh, adore, ça j'adore so, elle a uh, volé le ciseau uh, from the physician, the medic. Oui. Et dans ma maison, a le ciseau très précis. Et j'ai la bande dessinée dans le journal. Et pour moi, chaque caractère uh, devient uh, un poupée pour moi. Et je coupe le et je, je peux garder. Et pour moi, la bande dessinée de, de manche, c'est plus grand et plus plus couleur et ma mère peut 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 euh, pas être happy elle peut reconnaître oui so le le plus petit qui est seulement en noir et et, euh, et blanc je peux cacher et pour ça pour moi le bain dessinée parce que dans ma, dans ma maison il y a beaucoup de trouble euh, beaucoup de euh, euh, tristesse et euh, embêtée, parce que c'est une dispute. Et so, alors, je cherchais la bande dessinée où les, euh, les enfants sont contents. Et puis, quand je, euh, je, 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 je commençais à faire la bande dessinée, c'est durant le, euh, durant le era of the punk, l'époque des punk, et je suis un punk, mais j'aime bien les de l'Union uh, et um, what was it? Family Circus by Bill Keen qui tout le monde dit ah c'est stupide et pour moi c'est le, le, le petit petit uh, character qui a sauvé ma vie c'est pour moi ça. alors c'est pour moi c'est une grande 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 chose mais c'est pas uh, quelque chose que je collecte ou je regarde uh, 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 as something other than in my heart Uh, oui, oui. Qui, oh, qui soit près de mon cœur. Oui, oui c'est différent pour moi. C'est vraiment comme mes uh, reins. C'est comme mes kidneys. Oui. C'est pour ça. C'est comme uh, dialysis. Oui. Et, et, et ça reste toujours um, uh, true. Oui, c'est toujours vrai. Je fais une bande dessinée. Une bande dessinée très longue. Um, C'est à cause de l'art. Uh, tu vas me de demander si je fais une longue histoire. Long, long. Long. Pas, pas juste uh, quatre cases. Et uh, après, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai jamais uh, vu. Um, quand on fait une uh, histoire longue. Comment on dit longue? Long. Long. Voilà. <laughs> uh, and <laughs> um, après, uh, uh, on, on the internet, it's a website salon.com. Elle a uh, demandé si je veux uh, faire une bande à tenir longue et en couleur. Et uh, je suis. Oui, mais je, je ne sais pas comment ça se fait. Alors je uh, fake it. Je fais ça. Je fais semblant et elle me croyait et voilà. <rire> Je pense que le futur de BD, c'est dans le, le passé. Dans, euh, et euh, c'est le plus beau exemplaire de ça maintenant. 
Parce que dans le monde où le journal disséparé, euh, la euh, dissémination de livres est complètement dans le main de euh, Jeff Bezos d'Amazon, euh, les choses comme ça, c'est possible pour les choses boutiques, les choses qui sont un objet vraiment. Et cette euh, florissant flourish euh, dans le nouveau monde. Le dernier livre qui florissant est le, le livre qui reconnaît son vie uh, as un objet, comme, comme un objet. Mais chaque développement de la BD dans la grande historique qui uh, uh, allait dans le Moyen Âge vraiment, uh, c'est continué avec les changements de technologie. Chaque chapitre de BD, c'est notre chapitre de technologie. Les journaux comme, euh, les, comme ça dans le 1900, c'est le développement de la presse, la printing press, dans la, dans la presse couleur. Après le développement de euh, la presse plus vite, c'est arrive à le développement de la comic book. Après le développement d'une presse très moins chère pour reproduire, c'est le commencement des de le, années underground. Après le développement de le Xerox, c'est le développement de les punk comics qu'elle elle a fait. Et maintenant, c'est bien sûr que le futur est avec l'ordinateur. Parce que cette nouvelle possibilité, il est change, changera tout. Maintenant, oui, j'aime beaucoup mes digites mais et les choses comme ça. Mais chaque chose que j'imprime, euh, c'est seulement possible, là, possible pour, parce que le scanning pour l'Internet fait l'image. Et mes images, c'est euh, seulement un étage dans le développement. Gilbert a dit à moi une chose très drôle. Quand il a commencé avec son premier Apple computer, il me dit... Uh, I don't know if I can say it in French. C'est le most expensive whiteout I ever bought. <laughs> C'est le correcteur euh, le plus cher que j'ai jamais acheté. C'est vrai, c'est le futur. Et maintenant, par exemple, le PT le plus joli d'en France, ce n'est pas nécessairement avec une ligne d'encre très claire et le couleur très euh, flat, très, très flat.